please welcome Ambassador Sugiyama. Well, thank you for your 일본 외무성 차관 출신의 스기야마 신스케가 주미 일본 대사로 부임합니다. 스기야마는 일본군 위안부 강제 연행 등을 국제 무대에서 공개적으로 부정해 우리에게 악명 높은 인물입니다. 2016년 일본 외무성 심의관 시절 유엔 여성차별 철폐 위원회에서 아베 정권의 입장을 충실히 대변했고 시가시나가라 일본政府가 발견한 자료의 내용에는 2017년 외무성 차관 시절에는 한국에 와서 아베와 박근혜 정권이 체결한 2015년 한일 합의가 착실히 이행돼야 한다고 압박했습니다. 지난해 초 주미 일본 대사로 부임하던 스기야마에겐 중대한 임무가 하나 있었습니다. 바로 미국에 있는 평화의 소녀상 철거를 위해 활동하겠다는 것. 스기야마는 실제 부임 전 기자회견에서 미국 전역을 직접 다니며 소녀상 철거를 위해 일본 정부의 입장을 전하겠다고 공언했습니다. 뉴스타파 취재진은 스기야마가 자신의 임무를 실행에 옮겼는지 찾아봤습니다. 파라, 즉 외국 로비 대리인 등록법에 따라 미국 법무부가 운영하는 로비 내역 신고 사이트입니다. 이곳에서 스기야마가 펼친 활동의 단서가 드러났습니다. 그가 주미 일본 대사로 부임할 즈음 주미 일본 대사관은 미국의 유명 로비 회사 포브스테이트와 계약을 맺습니다. 계약 이후 이 로비 회사가 파라사이트에 보고한 로비 업무 일지입니다. 지난해 6월 미 의회 방문자 센터에서 열린 평화의 소녀상 특별 전시와 관련해 로비를 했다는 기록이 나옵니다. 이 전시회는 미국 뉴욕 한인회가 주관했습니다. 당초 많은 미 의회 의원들이 동참하기로 약속했지만 막판에 상당수가 이탈했습니다. 총한 어, 10여 분 정도 오실 걸로 예상을 처음에 했었는데 네. 이렇게 일본 라비스트들의 압력에 의해서 부담을 느끼신 분들이 조금 빠지셔서 여섯 분이 참석을 하신 겁니다. 사상 첫 평화의 소녀상 미국 의회 전시 행사가 대폭 축소 진행된 배경에는 일본 정부의 로비가 있었던 겁니다. 그렇다면 일본 정부는 일본군 위안부 문제와 관련해 미국 정부와 정치인을 상대로 과연 언제부터 어떻게 어느 정도 규모로 로비를 펼쳤을까? 뉴스타파는 세명대 저널리즘 스쿨 대학원의 단비 뉴스 취재팀과 함께 미국 법무부 파라사이트에 나오는 일본의 로비 내역을 전수 조사했습니다. 컴포트 음원, 즉 위안부와 위안부 관련 미 의회 결의안 명칭으로 검색한 결과 일본 정부와 계약한 로펌과 로비 업체의 보고서가 모두 49건이나 검색됐습니다. 일본의 위안부 로비는 1991년 고 김학순 할머니가 최초로 일본군의 위안부 강제동원 피해 사실을 폭로한 후 유엔 인권위원회에서 이 문제가 공론화된 1992년부터 올해 6월까지 계속 진행된 것으로 드러났습니다. 로비 금액도 살펴봤습니다. 일본 정부는 위안부 로비 등을 위해 미국 유명 로펌과 로비 회사, 홍보 회사 등 모두 7개 회사와 계약을 체결한 것으로 확인됐습니다. 또 일본군 위안부 관련 로비를 집중하기 시작한 2001년부터 최근까지 위안부 이슈가 포함된 로비 업무에 계약금으로만 최소 1,100만 달러, 우리 돈 130억 원가량을 투입한 것으로 나타났습니다. 시기별 로비 상황을 보면 일본 정부는 위안부 문제가 국제사회나 미국 내에서 큰 이슈가 될 때마다 대미 로비 활동에 열을 올린 것으로 나타났습니다. 지난 2000년 미국 민주당 소속 하원의원 레인 에반스 등 의원 30여 명이 일본 정부를 상대로 전쟁 범죄 사과와 배상금 지불을 요구하는 결의안을 발의했습니다. 이후 일본 정부는 2001년 3월 유명 로펌인 호건과 5개월간 14만 달러의 로비 계약을 맺었습니다. 
로비 실행 보고서엔 호건 소속 로비스트들이 두 차례에 걸쳐 에반스 의원을 접촉한 사실이 나옵니다. 미국 의회에서 일본의 전쟁 범죄 사과를 촉구하는 결의안은 이후에도 여러 차례 발의됐지만 번번이 가로막혔습니다. 하지만 지난 2007년 1월 미국 민주당 마이크 혼다 하원 의원이 대표 발의한 위안부 사죄 요구 결의안이 마침내 하원을 통과합니다. 이 시기 일본 정부는 대형 로비 회사 헥트와 연간 29만 달러가량의 계약을 맺고 위안부 문제 해결에 적극적인 의원뿐 아니라 그렇지 않은 의원들에게도 로비를 확대했습니다. 이때부터 언론도 본격 로비 대상으로 삼기 시작했습니다. 결의안과는 별도로 미국 내 평화의 소녀상 설치는 일본 정부에게 가장 민감한 이슈로 떠올랐습니다. 지난 2013년 7월 정의기억연대는 일본군 위안부 피해자 김복동 할머니가 참석한 가운데 캘리포니아 글렌데일시에서 평화의 소녀상 제막식을 열었습니다. Apology or not, for the comfort women, the new statue is about justice, about awareness and recognition in the history books for what they suffered during a terrible time in history. 이 시기 일본 정부는 18만 달러 가량의 로비 계약을 체결하고 지역구 의원들을 접촉했습니다. 지난해 미국 의회 방문자 센터에서 열린 소녀산 특별 전시 때도 미국 정치인을 상대로 한 일본의 저지 로비는 집요했습니다. 전시회 유치에 적극적이었던 민주당 캐롤린 말로니 하원 의원은 공개적인 압박도 받았다고 합니다. 그 캐롤린 멜로니 의원실에는 네. 협박 편지 전화 많이 오셨고 음. 또 실제로 어, 뉴욕에 있는 일본 그런 신문에 우리 캐롤린 멜로니 의원님의 사진을 게재하면서 아주 부정적인 글을 쓰고 협박 수준으로 음. 어, 이것을 하면 안 된다는 그런 압박을 많이 받으셨죠. 일본의 위안부 관련 로비 활동은 미국 정치인 등을 직접 면담하거나 전화 또는 메일로 접촉하는 방법으로 진행됐습니다. 민감한 현안이 발생하면 접촉 빈도는 집요할 정도로 잦아졌습니다. 특히 2013년 글렌데일 소녀상 설치가 논의될 때 일본의 로비스트는 미국 공화당 하원 대표 등 영향력 있는 정치인을 5개월 동안 10여 차례 접촉한 것으로 드러났습니다. 정치인뿐 아니라 동북아 문제 전문가도 일본 정부의 집중 로비 대상이었습니다. 글렌데일 소녀상 설치 논의가 활발하던 2013년 7월 일본의 로비스트들은 부시 행정부 시절 미 국가안보회의 아시아 담당 보좌관으로 일했던 마이클 그린과 18일 동안 무려 10차례 이메일을 주고받은 것으로 확인됩니다. 그린은 현재 미국 보수 성향 싱크탱크인 전략국제연구센터 CSIS의 일본 석좌이자 선임 부소장입니다. 마이클 그린은 지난 2006년부터 지금까지 중앙일보의 동북아 문제에 대한 칼럼을 게재해왔고 이 신문과 CSIS가 공동 개최하는 중앙일보 CSIS 포럼에도 매년 토론자로 참여한 바 있습니다. 또 국내 주류 언론 매체의 심심찮게 등장해 전문가 의견을 제시해왔습니다. 일본 정부의 집중 로비 대상이자 일본의 자금 지원을 받는 인물이 한국 내에서 버젓이 동북아 전문가로 행세하며 직간접적으로 일본의 입장을 전파하고 있는 겁니다. 일본 정부가 이렇게 막대한 국고를 들여 미국에서 집요하게 위안부 관련 로비를 벌이는 이유는 뭘까? When the um, uh, Abe government came to power again in 2012, um, this has always been an important issue on Abe's agenda to deny the, re- the resolution, the House resolution, because that um, asked Japan to recognize the facts and to teach them in schools. Um, and clearly, this, the Japanese government is not doing that. That the next step. from the Japanese government was to try to extend that internationally and to try to put the same sort of pressure on politicians or um, you know, people doing research around the comfort women issue uh, in other countries. 스즈키 교수는 5, 6년 전부터 일본 정부의 위안부 관련 로비전이 치열해지고 로비 비용 또한 늘어나고 있다고 설명했습니다. 
글렌데일 평화의 소녀상 설치를 주관한 정의기영 연대 윤미향 이사장도 일본 정부의 로비가 갈수록 집요해지고 있다고 밝히고 정의를 실현하기 위한 국민들의 지지를 호소했습니다. 일본 정부의 로비력과 우리의 민간, 민간인들의 연대가 함께 맞붙어서 어, 진실이 무엇이냐, 정의의 목소리가 무엇이냐라는 것을 그곳 시민들에게 알려야 되는 그런 노력들이 이루어질 수밖에 없어요. 한일합의 이후에는 오히려 더 본격적으로 일본 정부가 로비 활동을 하고 있습니다. 어, 또 30년 동안 김복동 할머니와 어, 여러 할머니들이 만들어 놓았던 평화의 역사, 성과, 인권운동의 역사들을 지우려고 하는 시도도 계속하고 있어요. 그러니까 그런 일들을 우리가 제대로 알아서 왜 일본은 저렇게 역사를 지우려고 하는가 그럼 우리는 무엇을 기억해야 하는가 오히려 교훈으로 삼을 수 있는 중요한 그런 어떤 동기를 일본 정부가 제공해 주지 않나 유스타파는 일본 정부가 대미 로비 활동의 일환으로 벌여온 미국 정치인 접촉 내역과 이 같은 로비가 실제 어떤 영향을 미쳤는지 추가 분석해 보도할 예정입니다. 유스타파 김지윤입니다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.